这是索尼刚刚发布的 ZV-1 第二代，也就是那个小小卡片相机的一个升级版本。我们现在来快速的开箱看一下。哎啊，拿出来了。这个是一个电池吧？啊，这是一个，应该是一个数据线，揭晓谜底啊！揭晓谜底，一、二、三，当当！哦，这个外观和现在的 ZV-1 第一代很像。现在我拿到的是一个黑色版本，然后这里也是有一块翻转屏。我们把另一款给它拆开，一、二、三，当当！哇，白色好好看呢、啊！我的妈呀，这个如果让我选择的话。我对白色没有任何的抵抗能力。黑色部分呢是黑色镜头，白色部分呢是银色镜头，这好漂亮。我用这个给大家拍评测吧。黑色外壳呢有一点点颗粒质感，更防滑。但我觉得无条件选白色啊，真的，就黑色你看完觉得嗯就是一个小相机，但是白色看完你就会惊呼啊，哇，这个小相机。按理说我也算是开箱无数了，但是这类产品真的不多见啊。视频看到这儿，让我们一起忘记黑色，齐声高喊买它。ZV-1 第二代到底有多小呢 ？ZV-1 第二代还没有13 mini 大，这是全画幅的 H-S3， 这是 APS-C 画幅的 ZV-10， 而这是一英寸的 ZV-1。ZV-1 Mark II 小到可以轻松塞进裤子口袋，那紧身牛仔裤努努力也可以塞进去啊，单手掌控非常容易，我相信即使是女生的小手也没有任何难度。它依然拥有一块硕大的翻转屏，可以正对前方拍摄，也可以翻转过来自拍。遇到人群拥挤的时候，可以高举俯拍；一些场景也可以低角度仰拍。灵活是流淌在家族血液里的特质。今天的视频我们分成三个部分给大家讲解啊。首先我说一下一代和二代相比较改变在哪里。第二部分讲讲迷你相机和手机的差别在哪里。第三部分。讲讲这个小家伙用起来有多简单。虽然说远看和一代差别不大，但仔细看细节改变还是不少。首先，镜头顶部小字被取消。第二，粘贴手柄改成一体设计，呃，手感要比之前更硬了。之前是软胶，现在是硬塑料。拇指手柄也改成了一体设计。第三，顶部麦克风从网格改成了圆点。第四。底部螺丝接口从正中间改到机身一侧，在连接自拍手柄的时候，可以不拆卸手柄的前提下更换电池。第五，史诗级改变啊！充电接口从前代的 Micro USB 改成了 USB C， 一个索尼 ZV-1， 一个亚马逊 Kindle， 我都不知道他们从哪儿找来了那么多 Micro USB 接口啊！新的接口支持外接移动电源，边充电边拍摄，那大大降低了续航的焦虑。我认为从一代到二代最大的一个改变，应该就是焦段了。ZV-1 一代镜头焦段呢是2470毫米，这个焦段呢覆盖了风景、人文和人像，因此也被称为拍照的黄金焦段。但是。他错过了一个当今世界最最最最重要的场景，就是一个人举着相机自己拍自己，哪怕是视野最广的二十四毫米广角，手持单人自拍视频，也要面对脸占比偏大的窘境啊！我之前解决这个问题的方法呢，就是连着一个索尼自拍杆，然后尽可能的让自己手臂伸得足够的远啊，就想象自己是一只短颈鹿啊，为了吃到树叶不得不进化成长颈鹿，而现在。ZV-1 二代把焦段从2470调整到了 1850， 18毫米有什么用呢？就是在自拍的时候能够更好的体现你和场景和事物的关系。前代因为视野不够，根本看不出来你现在在干嘛，而二代打开视野一目了然，哦，原来在喝热巧克力。我的妈呀，这个热巧克力是真好喝呀！考虑到这是一款主打视频拍摄的小相机，那走路一定是一个最常见的场景。好了，我现在呢使用的是 ZV-1 一代，不开防抖。和 ZV 二二代，呃，开防抖、增强防抖，他们两个之后录制的一个视频，大家可以看一下。现在 ZV 二二代即使开启了防抖，它的画面视野也依然要比一代更宽广。好了，现在呢是同时开启增强防抖，大家可以再对比一下这个画面视野和抖动的程度啊。我们看到，当我同时打开两款相机的防抖功能，大家看，第二代。在画面视野依然更广，我的人脸依然更小的前提下，画面依然稳定。至于最长焦的五十毫米呢，这是一个经典焦段啊，接近人眼看世界的透视关系，和我们手机的两倍镜头视野比较接近。左边是用超广角拍摄的我，大家可以看一下，脸会更窄，鼻子呢会更大，脸部有一些效果拉伸，而右侧
用五十毫米等效焦距拍摄的我，就和大家在现实世界中看到的我更加接近。所以，如果大家希望拍摄出的画面和现实中更加接近，那么可以多使用五十毫米这个焦段来拍摄啊。五十毫米虚化效果也特别好看。接下来这几段画面都是使用五十毫米焦段特写的效果，比如说我在啊环球影城买了一个小黄人盲盒。现场给大家开箱啊！再次看一下这个光影、这个画面以及这个香蕉，就是一看你就知道这不是手机拍摄出来的，拍摄美食自然也毫无压力啊！而且我特别特别喜欢 ZB-E 第二代它的色彩和对比度。当然了，你再往远拍就不如一代的七十毫米拍得清楚了。所以焦段这个东西呢，它也是一个体积和场景的取舍，从二四七零毫米到。幺八五零毫米隐藏在背后的，其实就是短视频的时代浪潮滚滚而来。所谓的黄金焦段，从拍照过渡到了拍 vlog， 而且是那种自己拍自己，一个人就像一个队伍的 vlog。画质上还有个改变，是光圈从前代的 f 1 8的 f 2 8变成了这一代的 f 1 8的 f 4啊，所以在背景虚化这个环节上会比前代弱一些。我直接给大家看对比啊，我觉得呢这个问题不大。但是大家如果很在意这一点的话，我还是建议选二代，因为这个十八毫米自拍真的很香啊。作为一款主打美美自拍的相机啊，内置美颜自然是 ZV 一系列的自我修养，无论是拍照还是视频，都可以开启美颜效果，三个档位可选。大家现在看到的左侧是关闭美颜。而右侧是开启美颜的低档位，即使关闭美颜，它也不会像手机一样把我的脸拍得很脏，就是我是有一些毛孔粗大了，但是每次用手机自拍的时候，就会把毛孔拍得很黑，就是自带黑头效果，<笑>就我每天晚上用那个洗面奶都白用了。而用相机拍就没有这种情况，开启低档美肤之后呢，基本就是低等级的磨皮。索尼在这个美颜场景其实非常克制，就只加了磨皮特效，其他都保持了原样。索尼的对焦依然非常强大。非常适合一个人自拍，就是自拍的时候操作按钮，它不是在相机背后，你不方便操作嘛？这个时候你就可以很放心的把对焦的工作交给相机。这一次第二代还新增了一个对动物眼睛的对焦啊，呵呵就可以精准锁定。小猫、小狗他们的眼神啊，索尼这个技能树啊，总是点在奇奇怪怪的地方。下面我给大家看一下索尼的对焦多强。我现在随手拿出一张卡片，快速的放到镜头前，看到了吗？瞬间这个焦点就转移到这个卡片上了。放下卡片，瞬间又回到我的脸上了。然后拿起卡片，看到吗？已经切换，就是它在我人脸没有出去镜头之外的情况下，它会自动识别把焦点放到卡片上。然后我现在往前推，大家可以看一下。大家可以看一下这次呃 ZV Mark II 的最新对焦距离非常强。我再说一下这款小相机其他拍摄视频方面的素质啊，它可以拍摄 4K， 但拍摄 4K 对于发热和续航的挑战还是很大、啊。实测拍摄 4K 视频二十分钟就会开启默认的温度保护，如果我把温度上限往上调高，那么一块电池可以拍摄一小时左右的 4K 素材。一零八零 P 拍摄的话呢，五十八分钟左右会出现过热提示，一块电池能够拍摄一小时十六分钟左右的素材。实际上单电池的续航能力就是我对 ZV 一这个。系列吐槽的集中环节，早期那时候我不懂啊，只有一块单电池拍摄，拍摄小半天就没电了。我自己过去三年使用 ZV-E 的经验分享给大家，就是日常准备四块电池，基本能够解决一天外出拍摄的续航焦虑。第二个部分，我们聊聊这款相机和手机使用上有哪些差别。手机拍摄出的我的脸部呢，光线会更加柔和，而相机呢，则没有手机那种多帧合成，大家看我的脸上就会出现明显的高光，呃，这高光也让我的脸部更加立体了。我觉得两种风格没有绝对。的优劣啊，看大家个人的喜好。而这一段，你能够明显的感受到右侧 ZV-E Mark II 作为一款相机颜色的表现和由光影所带来的那种立体质感了吧？包括夜景对于光线的处理 ，ZV-E 就真的是很有相机的质感。而且别忘了 ，ZV-E Mark II 依然是一款可以拍摄 RAW 格式的一英寸相机。大家不要觉得啊、嗯，这个相机很小啊，好像叫卡片机，就忽视它拍照的效果。实际上，它的前身黑卡系列当年就是因为出色的拍照画质而一战成。成名，我们现在非常厉害的手机拍照，也就是二十三毫米那个焦距有一个位置，它是一英寸传感器，而这款相机是从十八毫米到十九到二十到二十一，一直到五十毫米，所有焦段都是一英寸传感器。那么接下来我们来聊的第三部分。
，就是说一说索尼是如何把这样一款小小相机做得比手机操作还要简单的。我相信，对于很多入门用户，尤其是很多女生，对于相机的什么。光圈、快门、ISO 这些参数完全不感兴趣，甚至不想了解。如果可能的话，他们甚至希望相机上有一个按钮叫做“冷白皮”，就是按一下拍出来的照片就是冷白皮啊。所以，索尼这一次有一系列的骚操作，就是让向来以操作复杂出名的相机变得无比简单。有多简单呢？第一个优化，在一代 ZV-1 上，从拍照切换到拍视频，你需要按一下这个按钮。我一按，好家伙，这菜单这么长啊！什么是 HFR 啊？什么又是 MR？ 什么是 SCN 啊？就别说女生，我看着都晕啊。而在第二代上，想从拍照切换到录像，就按一下，就就就就这么简单啊。你想从录像切换到慢动作，就就再按一下。还谁不会？大家报名到我这儿来，我来教大家。第二个优化，对于相机，有时候你想拍摄出漂亮的虚化去突出主体，但是有的时候呢，你就想给大家展示这个清晰的背景。传统相机需要调整光圈，光圈。什么是光圈啊 ？f 1 8和 f 4哪个光圈大呀、啊？这些知识你都不用懂啊，你就直接按右上角的这颗按钮，你按一下，这个散景就是说明是虚化，你再按一下，背景就变得清晰，就是这么简单。当然了，我认为散景这个名字呢，还是有一点点拗口。我建议索尼直接改成虚。和不虚啊，这个更加直观。第三个优化，新增屏幕两侧触摸菜单，所有交互都在屏幕上直接实现，就和大家所熟悉的触屏手机一样。第四个优化，视频拍摄界面新增亮度和色温的按钮条。什么是曝光啊？曝光，曝光还需要补偿。什么又是 A W B？ 什么五千七百克色温？别学那些没用的，想让画面变得更亮，你就往右边拽一拽啊，把温度计这个按钮往左边滑，就是冷白皮。简单不简单？第五个优化。很多入门用户想拍摄像电影一样的那种二十一比九的画面，自己不会后期没关系呀、啊，直接选择这个电影 vlog 按钮，索尼帮你裁切好了，而且你还可以选择电影色彩风格，让你从一个普通的视频拍摄，一秒钟就变成电影感的素材。我最喜欢的是这个呃 Fresh 预设，真的就是一下子给我带到了魔法世界、啊。这个位置突然入镜的小姐姐，她还是我的观众呵呵。她自拍完之后突然认出了我，她看见我之后问我：“哎，你是不是那个钟？”只记住了“钟”这个字。我在空气变得尴尬之前提前抢答。对对对对对对。第六个优化也是我觉得很有趣的，就是索尼在收音上呢，这次使用了三颗胶囊麦克风，可以实现前向收音、后向收音和环绕收音。现在呢，采用的是全方向，就是完全去吸收这个咖啡馆各个方向的，包括嘈杂的噪音啊，包括我的声音啊。现在呢，采用的是完全的前向收音。而且这次更好玩的是，索尼加入了一个自动收音，就是它会根据画面中的内容去自动判断。当你镜头中有人物的时候，它就会优先向前收音；而当镜头中的人物消失，相机默认你在展现场景，这个时候就自动切换成全向收音。以上就是索尼如何把一款参数繁琐、操作复杂的相机，简化成一个操作直观、功能简单的像手机一样的 Vlog 小神器。ZV-E Mark II 的目标群体非常清晰，就是。不想学习复杂专业知识，但又希望能够获得美美拍照相机质感的那部分用户。其实这个产品系列从命名就已经剧透给大家了 ，ZV 就是拍 Vlog， 贼简单。最近在小红书上刮起了一阵 ZV 一时的旋风，很多同学也想了解这两款产品该怎么选择。我快速给大家总结一下，一时呢，它的画质是要明显。超越 ZV-1 的，它有更大的传感器，它有更丰富焦段的镜头，而且它有硕大舒适的手柄，还有更长的续航。但是它无论如何也没有办法塞到裤兜里啊！旅行的时候能塞到口袋里的，我绝对不会选择挂在脖子上的。结合我自己多年的旅行经验，出去玩最好用的设备一定是那台你最愿意带出去的设备。我会把一时。更推荐给那些呃进阶一点的，靠视频吃饭的 UP 主们，就是为了赚钱啊，可以忍一忍体积。但是如果你只想要记录快乐的日子，你只想把自己对生活的热爱通过照片和视频分享出去，你想要一台能够陪你走遍全世界，随时随地拿出来记录下那个美好瞬间的小家伙，那么 ZV-E Mark II 应该才是那个更好的选择。好了，以上呢就是本期视频的全部内容，我是钟文泽，我们下个视频再见。